야, 여러분 다 그냥 느껴지시죠 이미? 오늘 준비한 고기부터 보시죠 네이버 쇼핑 장원축산에서 산통 오겹살 4kg입니다 특이하게 핀란드산입니다 북유럽 감성이죠 삼겹살의 바삭한 껍질은 저에게 오랜 숙제였습니다 중국의 시우유, 필리핀의 레촌카와리 멕시코의 치차롱 같이 껍질로 유명한 세계 각국의 요리들도 좋긴 한데 단점들이 조금씩 있었습니다 냉장고 장시간 건조는 일단 시간이 오래 걸리고 소금 건조는 버려지는 소금이 아까웠고요 기름 붓기나 통으로 튀기기는 일단 위험한 데다 오븐 로스팅은 어디는 타고 어디는 덜 되고 균일하게 안 돼요 그러다 가 드디어 궁극의 레시피를 만났습니다 20년 전통의 요리 프로그램 아메리카스 테스트 키친에서 두달 전에 방영한 최신 레시피인데요 요리 과학적으로 가장 탄탄하고 쉽고 빠르고 안전하고 확실했습니다 오늘 이 크리스피 삼겹살을 요알모 눈높이로 간소화해서 보여드리겠습니다 먼저 집에서 가장 예리한 칼을 꺼내세요 바삭 껍질은 서양인들도 굳이 중식도로 자를 정도로 단단합니다 그래서 미리 자릅니다 일반적인 한국 수육같이 약 5cm 넓이 덩어리로 만든 뒤 껍질에 1cm 정도 간격으로 칼집을 냈습니다 이5 곱하기 1cm가 제가 생각하는 삼겹살 한입 크기거든요 보시다시피 껍질 속첫 번째 비계층만 보일 깊이로 가르면 됩니다 이제 가루 양념을 할 차례인데요 소금, 후추, 설탕, 향신료, 허브, 시판 시즈닝 모든 입맛대로 뿌리세요 저는 깔끔하게 소금, 후추 약간만 뿌렸습니다 주의할 점은 껍질에는 묻으면 안 된다는 겁니다 껍질 위에 허락되는 것은 오직 가는 소금뿐입니다 많이도 필요 없고 흩뿌린 정도로 충분합니다 소금의 삼투압 현상으로 금세 수분이 올라옵니다 보이는 물방울만 찍어내듯 제거하시고요 바닥과 옆면 까지 잘 구워질 수 있게 로스팅 레규의 간격을 벌려서 고기를 올렸습니다 저는 오븐을 쓰지만 에어프라이어도 가능합니다 120도에서 고기 중심 보온도 70도까지 약 2시간 반 조리하겠습니다 아주 잘 익었네요 보시다시피 통삼겹살은 굽고 나면 트위스트 됩니다 전후좌우 예측이 안 돼요 어떻게 윌지 오븐 트레이에 돼지기름이 고여 있겠죠 120도 저온 장시간 조리했기에 기름이 타지 않아서 맑은 골드빛입니다 이제 마지막으로 껍질을 작업합니다 껍질이 바닥으로 가게 고기를 프라이팬에 넣고 방금 모아둔 돼지기름을 바닥에 붓습니다 그렇습니다 껍질만 튀길 겁니다 오븐 트레이의 기름만으로 껍질이 충분히 잠기지 못할 경우는 일반 식용유를 조금 추가해서 높이를 채우면 됩니다 주의할 점은 이렇게 고기와 기름 세팅을 완전 마친 후에 비로소 불을 켜야 한다는 것입니다 제 이전 영상 3류탄에도 나왔듯이 뜨거운 기름에 돼지 껍데기를 넣으면 무조건 빵빵 터집니다 하지만 차가운 기름에서부터 시작해서 약한 불만 유지하면 문제가 없죠 이렇게 10분 뒤면 완성입니다 너무 간단하지 않나요? 기술이 필요하거나 위험한 부분이 하나도 없어요 슈퍼 크리스피 삼겹살 함께 만나보시죠 잘 나올 줄 알고 있었는데 이 정도로 잘 나올 줄 몰랐네요 잘라볼까요? 세로로 자르면 편하다고 하더라고요 언제나 그렇듯 반으로 한번 갈라볼게요 아유 뭐 완벽히 조리대가 돼 있습니다 너무 좋네요 이야 미쳤다 진짜 딱 살코기 3단계랑 위에 껍질까지 이 완벽한 모습 미리 갈라놓으니까 변형도 안 되고 자르기도 편하고 이 오븐에서 하면 어디는 너무 까맣게 타고 어디는 덜 되고 이런 게 제일 보기 싫었거든요 근데 이제 내가 조절을 할 수가 있잖아요 끄트머리가 좀덜 됐다 그럼 끄트머리만 담그고 좀 쥐고 있으면 되는 거잖아요 그게 정말 편하네요 와 너무 예쁘다 여러분 다 그냥 느껴지시죠 이미 최근 들어 하늘이 좀 제일 잘 나온 것 같아요 사실 맛은 중요한 게 아니에요 오늘의 포인트는 식감 짜고 달고의 문제가 아니라 식감이 어떠냐 요거다 너로 정했다 와 와사비 와사비 살짝 후추 살짝 후추엔 와사비 진짜 미쳤다 
요리 과학자들에게 너무 고마워지네요 이렇게 쉽고 확실할 수 있다니 껍질만 싹 튀기는 거잖아요 너무나 간단하고 어려운 아이디어가 아닌데 왜 지금까지 이렇게 하지 못했을까 싶은 삼겹살도 전혀 좋은 게 아니에요 이게 심지어 냉동이었고 말 그대로 이 조리법 빨 하나로 여기까지 온 거예요 진짜 아... 너무너무 맛있어 세상 맛있어 그냥 제 생각에 돼지를 이거보다 맛있게 하는 방법은 없을 것 같아요 이게 최고야 사업을 하고 싶어지는 맛입니다 이건 팔아야 돼 이런 거를 조리할 줄 알면서 사람들에게 팔지 않고 있는 거는 세상의 행복을 나누지 못하고 있는 것 같아요 이걸 나 혼자 먹다니 다음에 사, 손님 초대하면 이걸 해줘야 되겠어 뭐 바베큐고 숨이 두고 나발이고 이거 싫어할 한국인은 없습니다 그간 먹어왔던 삼겹살들이 다 부정당하는 듯한 다 초라해지는 그런 맛입니다 실패하기가 어려운 조리법이란 말이에요 꼭 한. 한번 도전해보세요 육식맨이 강력히 추천합니다 삼겹살 먹는 법의 혁명입니다 오늘도 시청해주셔서 정말 감사합니다 집에 오븐이 없어서 물에 끓이면 안되나 생각하신 분들 계시죠? 됩니다 삶은 고기는 껍질에 수분을 가득 머금고 있기 때문에 기름도 좀 펑펑 튀긴 했는데 감수할 만한 수준이었어요 이 오겹살은 동파육을 만들었습니다 제대로 중국 전통식입니다 업로드 되면 많은 사랑 부탁드리겠습니다 친애하는 구독자 여러분 오늘도 여러분의 건강과 안전을 기도합니다 항상 감사합니다 Thank you!